বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠান এক যোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ বেতার ঢাকা ক ছশো তিরানব্বই কিলোহার্স এফ এম মেগাহার্স ও বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিজস্ব এএম ও এফ এম ব্যান্ড থেকে এবং দেশের সকল কমিউনিটি রেডিও থেকে শুরু হচ্ছে সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ প্রথমেই তোমাদের জন্য রয়েছে প্রথম শ্রেণীর গণিত বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানে তোমাদের অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি খাদিজা বেগম সহকারী শিক্ষক বর্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গাজীপুর সদর গাজীপুর বন্ধুরা আজকের প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠে তোমাদের স্বাগত তোমরা তোমাদের প্রাথমিক গণিত বই খাতা কলম ও পেন্সিল নিয়ে তৈরি হয়ে যাও গত পাঠে আমরা কি শিখেছিলাম তোমাদের মনে আছে তো হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা গণনা করতে শিখেছিলাম বলো তো সোনামণিরা আমরা কত পর্যন্ত গণনা করতে শিখেছিলাম আমার মনে হয় তোমাদের মনে আছে আমরা পাঁচ পর্যন্ত গণনা করতে শিখেছিলাম এবার বলো তো তোমার কয়টি চোখ আছে তোমরা নিশ্চয়ই বলছ দুটি চোখ আছে এখন বলো তো একটি হাতে কয়টি আঙ্গুল আছে তোমরা নিশ্চয়ই গণনা করতে পারছ এক দুই তিন চার পাঁচ একটি হাতে পাঁচটি আঙ্গুল আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা দশটি বস্তু গণনা করতে শিখব আমাদের আজকের পাঠ প্রথম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের গণনা করি পৃষ্ঠা নম্বর সাত আট চলো আমরা একটি মজার খেলা খেলি চলো হাততালের সাথে সাথে গণনা করি আমার সাথে তোমরাও হাততালি দিবে গণনা করবে এক তোমরাও বলো এবার চলো আবারও হাততালি দিই দুই তোমরাও বলো দুই এবার এক দুই তিন তোমরাও বলো তিন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরাও আমার সাথে সাথে হাততালি দিবে এক দুই তিন চার তোমরাও বলো চার চলো আবারও হাততালি দেই এক দুই তিন চার পাঁচ তোমরাও বলো পাঁচ আমার সাথে সাথে তোমরাও নিশ্চয়ই হাততালি দিয়ে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করেছ তোমরা তোমাদের পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা সাত খোল লক্ষ্য করো এখানে খুব সুন্দর কতগুলো ছবি আছে বলো তো এখানে কোন কোন বস্তুর ছবি আছে আমার মনে হয় তোমরা এগুলো চেনো তোমরা হয়তো বলছো এখানে ইলিশ মাছ আম বেগুন আনারস ও ডাবের ছবি আছে এখন 
গণনা করে বলো তো এখানে কয়টি ইলিশ মাছের ছবি আছে আমার সাথে সাথে তোমরাও গণনা করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে ছয়টি ইলিশ মাছের ছবি আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার গণনা করি এখানে কয়টি আমের ছবি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে সাতটি আমের ছবি আছে গণনা করে বলো তো এখানে কয়টি বেলুনের ছবি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে আটটি বেলুনের ছবি আছে এবার বলো দেখি এখানে কয়টি আনারসের ছবি আছে সবাই গণনা করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে নয়টি আনারসের ছবি আছে এবার সবাই গণনা করো এখানে কয়টি ডাবের ছবি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে দশটি ডাবের ছবি আছে তোমরা এখন তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা আট খুল এখানেও দেখো কতগুলো বস্তুর ছবি রয়েছে তোমরা হয়তো সবগুলোই চেনো বাম দিকে রয়েছে গাজর বেলুন ফুল ডিম ও পাতার ছবি ডান দিকে রয়েছে কলা গ্লাস বেলুন কাপ ও কলমের ছবি এবার গণনা করে বলো তো বাম দিকে কয়টি গাজরের ছবি রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বলছো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে ছয়টি গাজরের ছবি আছে এবার বাম দিকে কয়টি বেলুনের ছবি আছে গণনা করো আমার মনে হয় তোমরা গণনা করতে পেরেছ নয়টি বেলুনের ছবি আছে এবার গণনা করে বলো এখানে কয়টি ফুলের ছবি আছে তোমরা নিশ্চয়ই গণনা করতে পেরেছ হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে ষাটটি ফুলের ছবি রয়েছে এখন সোনামণিরা গণনা করো এখানে কয়টি ডিমের ছবি আছে তোমরা হয়তো গণনা করছ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে দশটি ডিমের ছবি রয়েছে পাতার ছবি কয়টি আছে গণনা করো তো আটটি পাতার ছবি রয়েছে বন্ধুরা এবার তোমরা আট পৃষ্ঠার ডান দিকের ছবিগুলো গণনা করো ডান দিকে কয়টি কলা রয়েছে আমার মনে হয় তোমরা গণনা করতে পেরেছ ডান দিকে ষাটটি কলা রয়েছে ডান দিকে কয়টি গ্লাস রয়েছে আমার মনে হয় তোমরা গণনা করতে পেরেছ ডান দিকে আটটি গ্লাস রয়েছে এবার গণনা করে বলো ডান দিকে কয়টি বেলুন রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা গণনা করেছ ছয়টি বেলুন তাই না ঠিক গণনা করেছ এবার গণনা করো ডান দিকে কয়টি কাপ রয়েছে আমার মনে হয় তোমরা ডান দিকের কাপগুলো গণনা করে দেখেছ 
নয়টি কাপ রয়েছে এখন গণনা করো ডান দিকে কয়টি কলম রয়েছে নিশ্চয় তোমরা গণনা করতে পেরেছ ডান দিকে দশটি কলম রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার তোমরা পাঠ্যপুস্তকের আট পৃষ্ঠায় দাগ টেনে সমান সংখ্যক ছবি মিল করো বাম দিকের ছয়টি গাজরের সাথে ডান দিকের ছয়টি কিসের ছবি রয়েছে তা দাগ টেনে মিল করো আমার মনে হয় ছয়টি গাজরের সাথে ছয়টি বেলুনের ছবি দাগ টেনে মিল করেছ সঠিক হয়েছে বন্ধুরা এবার বাম দিকে নয়টি বেলুনের সাথে ডান দিকে নয়টি কাপের ছবি দাগ টেনে মিল করো এবার বাম দিকের সাতটি ফুলের সাথে ডান দিকের সাতটি কোন বস্তু দাগ টেনে মিল করবে চিন্তা করো তো আমার মনে হয় তোমরা বলছো সাতটি কলা তোমরা নিশ্চয়ই সাতটি ফুলের সাথে সাতটি কলা দাঁত টেনে মিল করেছ তোমাদের ধন্যবাদ দশটি ডিমের সাথে দশটি কি মিল করেছ তোমরা বলো তো হ্যাঁ বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা দশটি ডিমের সাথে দশটি কলম মিল করেছ এবার তোমরা আটটি পাতার সাথে আটটি কি মিল করবে ঠিক ভেবেছ তোমরা আটটি গ্লাস মিল করবে তাই না তোমরা নিশ্চয়ই দাঁত টেনে সমান সংখ্যক ছবি মিল করতে পেরেছ তোমাদের ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠ শেষে নিশ্চয়ই তোমরা যে কোনো দশটি বস্তু গণনা করতে পারবে আজ তাহলে এই পর্যন্তই এবার বিদায় নেবার পালা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আগামী পাঠে আবার কথা হবে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ এ পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধুদের জন্য রয়েছে ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস আই হোপ ইউ আর ফাইন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজ ক্লাস টু এর ইংরেজি বইয়ের তিন নং পৃষ্ঠার ইউনিট ওয়ান লেসন এ শিখব তাহলে আর দেরি না করে ঝটপট তোমরা তোমাদের ইংরেজি বই খাতা আর কলম নিয়ে বসে পড়ো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা পিঁপড়া বা অ্যান্ট ব্যাট বা ব্যাট কাপ বা কাপ পুতুল বা ডল ডিম বা এগ দেখেছ তোমরা আমার সাথে সাথে বল অ্যান্ট বাট কাপ ডল এগ ডিয়ার স্টুডেন্টস ওপেন ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক এট পেজ থ্রি ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা তোমাদের ইংরেজি বইটি খুল ইউনিট ওয়ান এর তিন নং পৃষ্ঠা বের কর এখন অ্যাক্টিভিটি এর দিকে তাকাও কি দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু ছবি কিছু শব্দ ও কিছু বর্ণ দেখা যাচ্ছে তোমরা একটু লক্ষ্য করো প্রতিটা বর্ণ দুইবার করে লেখা তোমরা কি জানো এখানে বড় করে লেখা বর্ণটি ক্যাপিটাল লেটার এবং ছোট করে লেখা যে বর্ণ স্মল লেটার্স ডিয়ার স্টুডেন্টস লিসেন টু মি 
we are going to learn about alphabet and also capital and small letters from A to E. Aja mora ingriji borno mala e theke e porjonto boro hater ebong chuto hater borno mala shomporke shikbo. Dear students, ebar tumra amar shate shate bolo. Ant Bat Cup Doll Egg Ebar bolo A for Ant B for Bat C for Cup D for Doll E for egg. Shupriya shikharthi bondura. Amra tinnong prister a activity a abar kori. Ebar tumra boyer chobite angul diye milabe. Chobite ache pipra ba ant, bat ba bat, cup ba cup, putul. Ba doll, deem, ba egg. Ami bully, tumra milau. Ebong, amar shate shate bolbe. Ant, bat, cup, doll, egg. Dear students, ebar tumra, boyer, chobir niche, lakar shate. আঙ্গুল দিয়ে মিলাবে এবং আমার সাথে সাথে বলবে ছবির নিচে লেখা আছে এ এন টি এন্ড বি এ টি ব্যাট সি ইউ পি কাপ ডি ও এল এল Doll E G G Egg Dear students, Ebar tumra Boyer chobir upore lekhar shate angul diye milabe. Ebong ama shate shate bolbe. Chobir upore lekha ache A B C D E Ekhane Prothom T capital A. Ebong poret T small A. Ebar amar shathe bolo. A. B. C. D. E. Dear students, amra ekhon e borno gulor Sound shikbo. Tumra shobai ama shate shate bolo? A, a, ant. A, a, ant. A, a, ant. B, b, bat. B, b, bat. B, b, bat. Doll. Doll. Egg. 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 Dear students, we are at the end of our today's class. Today, we have learned A, B, C, D, E. Priyo shikhar thira, Aamra, Aajkir klaaser, Shesh prante chole eeshe chhi. Aaj aamura shikhe chhi, A, B, C, D, 
ই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাবা মাকে তাদের কাজে সহায়তা করবে আজকে এই পর্যন্ত এবং তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো গুড বাই তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা এবারে রয়েছে তোমাদের জন্য বাংলা বিষয়ক পাঠদান সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সম্প্রচারিত ঘরে বসে শিখে অনুষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি মাসুমা আত্তার প্রধান শিক্ষক উত্তর পূর্ব সাগরিয়া মোহাম্মদ ইদ্রিস মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হাতিয়া নোয়াখালী প্রতিদিনের মতো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো শ্রাবণ এবং মেঘলা ভালো আছো তো ভালো আছি আমিও ভালো আছি তোমরা তো সবাই গান শুনতে ভালোবাসো তাই না আচ্ছা এখন আমি তোমাদেরকে একটা গানের কয়েকটি লাইন শোনাচ্ছি হুম গান শুনে তোমাদের বলতে হবে গানে কোন দেশের কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে ওকে শুরু করি আমাদের দেশটা স্বপ্ন পরি সাথে মোদের ফুল পরি লাল পরি নীল পরি নীল পরি লাল পরি সবার সাথে ভাব করি সবার সাথে ভাব করি আমাদের দেশটা স্বপ্ন পরি গান তো শুনলে এবার বলো তো গানে কোন দেশের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশের কথা আপা বাহ ঠিক বলেছ একদম আর যারা দূরে বসে আমাদের ক্লাস শুনছ আশা করি উত্তরটা তোমরাও সবাই জানো আমরা আজ বাংলাদেশ নিয়ে চমৎকার একটি কবিতা শুনব এবং পড়ব আমাদের আজকের কবিতা হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশ আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই বই খাতা নিয়ে প্রস্তুত তো ঠিক আছে তাহলে তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা ঠিক হলো দেখতে পাচ্ছ চমৎকার একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ তাই না আচ্ছা মেঘলা বলো তো ছবিতে তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে একজন মা একটি ছোট্ট ছেলে কাশফুল এবং আরো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা শ্রাবণ তুমি বলো দেখি ছবি তার কি কি রয়েছে ছবিতে একজন বুড়ো মানুষ একতার হাতে গান গাইছে নদীতে নৌকা চলছে কৃষক ধান কাটছে পাখি উঠছে ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে বা চমৎকার বলেছ দুজন অর্থাৎ ছবিতে বাংলাদেশে গ্রামীণ পরিবেশের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে যে একজন মানুষ একতারা হাতে গান গাইছে তাকে বাউল বলে বাউলেরা একতারা বাজিয়ে পথে প্রান্তরে গান গিয়ে বেড়ায় মনে থাকবে তোমাদের জি আপা মনে থাকবে আচ্ছা ছবি দেখে আমরা আমাদের কবিতা সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম তাই না আজ আমরা সূর্য ওঠার থেকে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পড়ব শুরুতে আমি তোমাদেরকে পুরো কবিতাটা পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা দুজন এবং যারা রেডিও সেটের সামনে বসে শুনছ সবাই একটু মন দিয়ে শুনবে আমাদের এই বাংলাদেশ লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ বাংলাদেশ আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কবির দেশ বীরের দেশ আমার দেশ স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ ধানের দেশ গানের দেশ তেরো শত নদীর দেশ বাংলাদেশ আমার ভাষা বাংলা ভাষা মা শেখালেন মাতৃভাষা মিষ্টি বেশ মনের ভাষা জনের ভাষা এই ভাষাতে ভালোবাসা মায়ের দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ আর একবার শুনতে চাই আপা হ্যাঁ আচ্ছা মেঘলা আমি এখন আজকের নির্ধারিত অংশটুকু তোমাদেরকে আবার পড়ে শোনাচ্ছি ভালো করে খেয়াল করে শুনবে কেমন আর আমি যখন পড়ব তোমরা প্রতিটি শব্দের নিচে আঙুল রাখবে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের বুঝতে সহজ হবে আবার ভালো করে পড়তেও পারবে তাহলে আমি আবার পড়ছি শোনো আমাদের এই বাংলাদেশ সৈয়দ শামসুল হক সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ বাংলাদেশ আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কবির দেশ বীরের দেশ আমার দেশ স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা দূর থেকে যারা যুক্ত আছো আশা করছি তোমরা সবাই মন দিয়ে শুনেছ এখন বলো তো সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ কোনটি বাহ একদম ঠিক বলেছ ধন্যবাদ দুজনকে এবার বলো তোমরা কি কোনো যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ পেয়েছ আজকের পাঠে আমি পেয়েছি আপা হচ্ছে স্বাধীন শব্দটি হচ্ছে স্বাধীন আচ্ছা ধন্যবাদ মেঘলা এখন আমি তোমাদেরকে স্বাধীন শব্দটির যুক্ত বর্ণগুলো ভেঙে বলছি শব্দটিতে দন্তস্য এবং ব এই দুটি বর্ণ রয়েছে কেমন আবার বলছি শোনো মন দিয়ে শুনবে শব্দ দুটি যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দটা কি হলো দন্ত এবং ব হ্যাঁ আর এই দন্ত আর ব দিয়ে আর দুটি শব্দ বলছি স্বাদ এবং স্বপন স্বাদ এবং স্বপন এবার একটি বাক্য বলছি স্বাধীন শব্দ দিয়ে বাক্যটি হল বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ স্বাধীন শব্দটি দিয়ে শ্রাবণ তুমি একটি বাক্য বলো তো দেখি আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি বা বেশ বলেছ মেঘলা তুমি এবার কবিতার অংশটুকু আমাকে একটু পড়ে শোনাও তো আমাদের এই বাংলাদেশ সৈয়দ সামসুল হক সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ বাংলাদেশ আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কবির দেশ বীরের দেশ আমার দেশ স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ সুন্দর পড়েছ শ্রাবণ এবার তুমি একটু পড়ো তো আমাদের এই বাংলাদেশ লিখেছেন সৈয়দ সামসুল হক সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ বাংলাদেশ আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কবির দেশ বীরের দেশ আমার দেশ স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ ভালো পড়েছ শ্রাবণ রেডিও সিটির সামনে বসে থাকা আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি এতক্ষণে তোমরাও পাঠের অংশটুকু পড়ে শেষ করেছ তাই না আজকের পাঠে আমরা যা যা শিখলাম দেখি তোমাদের সেটা মনে আছে কি না দন্ত শব সংযুক্ত বর্ণ দিয়ে একটি নতুন শব্দ এবং বাক্য তৈরি করে খাতায় লেখো তো শ্রাবণ এবং মেঘলা এবং যারা ক্লাসে যুক্ত আছো তোমরাও তোমাদের নিজ নিজ খাতায় লিখে ফেলো ঝটফট আর কি করবে প্রিয় শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য লিখবে লেখা শেষ মেঘলা লিখেছ কি লিখেছ দেখি হ্যাঁ দেখি তোমার খাতা দেখি তো হ্যাঁ ও লিখেছে স্বভাব দন্ত সব সংযুক্ত বর্ণ দিয়ে স্বভাব সুন্দর লিখেছ আর বাক্য কি লিখিলে মেয়েটি শান্ত স্বভাবের ধন্যবাদ মেঘলা ভালো লিখেছ শ্রাবণ তুমি কবিতাংশটুকু আবার একটু আবৃত্তি করে শোনাও তো আমাকে আমাদের এই বাংলাদেশ লিখেছেন সৈয়দ সামসুল হক সূর্য ওঠার পূর্ব দেশ বাংলাদেশ আমার প্রিয় আপন দেশ বাংলাদেশ আমাদের এই বাংলাদেশ কবির দেশ বীরের দেশ আমার দেশ স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ ভালো করেছ আর একটু ধীরে থেমে বলবে কেমন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আজ আমরা আমাদের বাংলা বইয়ের আমাদের এই বাংলাদেশ কবিতাটির প্রথম অংশটুকু পড়লাম যুক্ত বর্ণযুক্ত শব্দ বিভাজন নতুন শব্দ তৈরি এবং বাক্য তৈরি করা শিখলাম সবাই মন দিয়ে শোনো আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসবো মাকে ভালোবাসব তবে সুনাগরিক হিসাবে সুসন্তান হিসাবে গড়ে উঠতে পারবো শ্রাবণ এবং মেঘলা আর যারা ছিলে আমাদের ক্লাসে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবারে তোমাদের জন্য রয়েছে আমার ঘরে আমার স্কুল পর্বে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ক পাঠদান ডিয়ার স্টুডেন্টস আই ওয়েলকাম ইউ টু দ্য প্রোগ্রাম অফ আমার ঘরে আমার স্কুল দিস ইজ মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান মুরাদ ইনস্ট্রাক্টর অফ ইংলিশ in Shitakundu Government Technical School and College, Chattogram. I hope all of you are pretty well at first. I would like to thank you for joining me and I believe you are ready with your textbook and other necessary things. Students, have you ever seen a little plant? Definitely you have from the surroundings. We know that plants come from the ground, 
that is soil and it needs some natural things like sunlight, air and water to grow or sprout. So I want to share with you an experience of my own which happened in my childhood. When I was young, like you, my father gave me a seed. Then I buried the seed in a tub and kept the tub in an open place on our balcony so that sunlight could easily reach the tub. Every day I used to water the seed. After that, I waited and waited for the new or the tender plant to come up. After one week, I finally saw something new. I was very excited and surprised also. So, does any of you have any experience like this? I think you can guess what I'm going to teach you. Yes, so our today's topic is a poem titled as A Little Plant. Unit 2, Lesson 5, Page Number 18. Now I'm reciting the poem aloud before you. You'll try to listen to it carefully. A little plant in the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the voice, of the rain drops bright, the little plant heard, and rose to see what the wonderful outside world might be. So, here is the poem. Well, my dear learners, I think there are some words in the poem that might be new to you. If I present those words to you with English and Bengali meanings and how to implement those words in sentences, then it should be easier for you to understand the meaning and how to use those words effectively in sentences. Well, so the first one is bury. Categorically, it is a verb, which means completely cover underground. It is called bury. In Bangla, we can say it shomahito kora. If we use it in a sentence, it would be he buried the box in the back garden. The next word is sprout. It's a noun which means grow. The Bangla meaning is fota ba hoa. When we make a sentence with this word, it may be like the little plant begins to sprout. Well, the last one is asleep. Categorically, it's an adjective meaning in a state of sleep. In Bangla, ghumunto. We can make a sentence like she had been asleep for over three hours. So, these are words. Hope you understood the meaning of words properly. At this stage, I'm giving you a short explanation about this poem so that you can understand it better. In this poem, you can find that a little plant that lives in the center or middle of the seed is buried deep in the ground. The seed is covered under the soil and it is sleeping politely. It needs some important elements from nature like sunlight, air and water to grow as a plant with root, stem and green leaf. Afterwards, sunlight asked him to wake up. Again, the raindrops called the little plant to come out from the ground and gave him the final alarm by spreading water on the seeds. Finally, seed grew up as a little plant and discovered the beautiful world. So, activity one. In this section, there is an instruction that is, as you listen to the poem, notice how these groups of words are pronounced. Practice speaking these words. So, if I pronounce these words aloud before you, it would be very helpful for you. Number one, seed, deep, 
asleep c you can see all the sounds are almost similar number 2 heard and world number 3 lay wake rain now you'll try to pronounce these words like me well so there are some questions now you have to answer i'm giving you the answers in my own way but you could try to write the answers in your own words well the first question is where is the little plant sleeping the answer is the little plant is sleeping in the heart of a seed the second question is who spoke to the little plant the answer is the voice of the bright drops of the rain spoke to the little plant and the third one is what did they want the little plant to do i think this could be done by you if you tried a bit hard the answer to this question is they wanted the little plant to rise and see the wonderful world outside so the fourth question is what two things do plants need in order to grow definitely you have found those two things in the poem right yes the plants need water and sunlight to grow so the last question of this segment is which word in the poem means grow i have already told you so i think some of you may have done it so the answer is in the poem the word rise which means grow dear students so that's all about our class today hope you have enjoyed my class thanks for being with me stay well goodbye এবারে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য রয়েছে রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠদান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হওয়া প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো নবম শ্রেণীর রসায়ন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সহকারী শিক্ষক বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সাধারণত কি করি ঘুম থেকে উঠে আমরা দাঁত ব্রাশ করি ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাঁত পরিষ্কার করে থাকি এই পেস্টের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান তোমরা কি এগুলোর নাম বলতে পারো এগুলো হল ধাতুর ফ্লোরাইড ও ক্লোরাইড লবণ আবার বই নিয়ে যখন পড়তে বস এই বইয়ের জন্য ব্যবহৃত কাগজের মূল উপাদান হল সেলুলোজ যা একটি রাসায়নিক পদার্থ পড়ার সময় তোমার মা তোমাকে চা আর বিস্কুট দিল এই সব কিছুর মধ্যে থাকা উপাদানগুলো রসায়নের অংশ তোমরা যে কাঁচা আম খাও সেখানে বিভিন্ন ধরনের জৈব অ্যাসিড থাকে যেমন সাকসিনিক অ্যাসিড ম্যালেয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারপাশে প্রতি মুহূর্তে যে পরিবর্তন ঘটছে তার সবগুলোই কোনো না কোনোভাবে রসায়নের সাথে জড়িত মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হল রসায়ন পাঠের গুরুত্ব যা তোমাদের রসায়ন বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম পৃষ্ঠার পাঠ এক দশমিক চারে বিদ্যমান আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে আজকের আলোচনাটি শুনবে ধর তুমি ফুটবল ম্যাচ খেলে বাসায় এসে গোসল করতে গেলে গোসল করতে গিয়ে দেখলে তোমাদের বাথরুমটা একটু নোংরা হয়ে আছে তখন তোমরা কি করো নিশ্চয়ই তুমি 
টয়লেট ক্লিনার দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করতে চেষ্টা করো গোসল করার সময় ব্যবহার করলে সুগন্ধি সাবান আর শ্যাম্পু গোসল শেষে গায়ে একটু লসুন মেখে নিলে তারপর সকালে নাস্তা সেরে স্কুলে গেলে স্কুলে শিক্ষক চক দিয়ে বোর্ডে লিখে তোমাদের পড়া বুঝিয়ে দিলেন লক্ষ্য করো তুমি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করছ যেমন পেস্ট ব্রাশ বিস্কুট টয়লেট ক্লিনার সাবান শ্যাম্পু লোশন কিংবা চক সবই রসায়নের উপাদান অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যেখানে পদার্থ আছে সেখানেই রসায়ন আছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের রান্নার কাজে যে সিলিন্ডার গ্যাস কাঠ কেরোসিন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এগুলোর মূল উপাদান হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন আর হাইড্রোজেনের যৌগ যখন এগুলোর দহন ঘটে তখন কি হয় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে এগুলোর বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প আলো আর তাপশক্তি সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এগুলোর মধ্যে শক্তি থাকে এই শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি বলে আবার পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে উন্নত দেশগুলো তাদের মোট জ্বালানি চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পাবনা জেলার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম শুনেছ আমাদের দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ করার জন্য পাবনা জেলার রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে এদের সবগুলোর সাথেই রসায়ন তথা রাসায়নিক বিক্রিয়া অথবা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া জড়িত আবার এই বিক্রিয়াগুলোর কিছু বিরূপ প্রভাব আছে পরিবেশ ও আমাদের শরীরের উপর তাই আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে রসায়ন পাঠ করতে হবে তোমরা সবাই ব্যাটারি দেখেছ টর্চ লাইট বা টেলিভিশনের রিমোটে যে পেন্সিল ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় সেগুলো আসলে ড্রাই সেল ড্রাই সেলের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয় শুধু কি তাই জমিকে উর্বর করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করি তোমরা কি তা বলতে পারো মনে হয় ঠিকই ধরেছ আমরা সেখানে সার ব্যবহার করি ক্ষেতের ফসল যেন পোকামা করে নষ্ট না করতে পারে তার জন্য মানুষ তৈরি করেছে কীটনাশক খাদ্যকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য তৈরি করেছে প্রিজারভেটিভস যা রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ চাষাবাদ কিংবা খাদ্যের জন্য আমরা রসায়নের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল সুপ্রশিক্ষার্থী আজ কলেরা টাইফয়েড যক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত রোগ মানুষের জন্য অতি সাধারণ চিকিৎসাযোগ্য রোগ একসময় এ ধরনের রোগেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এর কারণ কি রসায়নের জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে না ব্যবহার করা রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ এ সকল রোগের ঔষধ সফলতার সাথে আবিষ্কার করেছে এখন ওষুধের আবিষ্কার এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে ক্যান্সারের মতো মরণ ব্যাধি থেকেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পেয়েছে শিল্প কারখানা যানবাহন মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক বর্জ্য আমাদের পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে রাসায়নিক বর্জ্য কিভাবে আমাদের ক্ষতি সাধন করছে তোমরা কি তা বলতে পারো কারণ এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড বিভিন্ন অ্যাসিড 
বিভিন্ন ভারী ধাতু যেমন পারদ লেড আর্সেনিক কোবাল্ট ইত্যাদি সহ আরও অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য এগুলো বায়ুর সাথে মিশে বায়ু দূষণ পানির সাথে মিশে পানি দূষণ এবং অন্যান্য উপায়ে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করেই চলেছে এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ বা মাছের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষতি সাধন করছে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ যেমন ফসলের ক্ষেতে ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংস করার জন্য যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটি পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় আবার পেটের অ্যাসিডিটির জন্য তোমরা যে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাও এখানেও রসায়ন আছে কারণ পাকস্থলিতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জমা হলে পেটে অ্যাসিডিটির সমস্যা হয় আর অ্যান্টাসিডে থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড ও ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড নামক দুটি রাসায়নিক পদার্থ এ দুটি যৌগ অ্যাসিডকে প্রশমিত করে পেটের অ্যাসিডিটির জন্য অ্যান্টাসিড ওষুধ খাওয়া হয় প্রিয় শিক্ষার্থী এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত কাজেই বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখার একটি হল রসায়ন শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভকামনা ও ভালোবাসা রইল আজকের পাঠে মনোযোগ সহকারে অংশগ্রহণের জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজকের পাঠদান এখানে শেষ করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষক বৃন্দ তোমাদেরকে পড়ালেন তোমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝেছ নিশ্চয়ই ঠিকমতো লেখাপড়া করবে ভালোভাবে মনোযোগী হবে তোমাদের ক্লাসের প্রতি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রচারিত হল সিএসএসআর প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের আর্থিক সহায়তায় এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় ও ইউনিসেফের বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাক প্রাথমিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান সম্প্রচার ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় স্বামী মোহাম্মেদ সম্পাদনায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান সার্বিক নির্দেশনায় মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ মনির হোসেন এবং ঘরে বসে শিখি অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ রাসেল শেখ